nakita ko po yung kaklase kong namumutla na po tapos pawis na pawis. After po nun, hinila niya po ako papunta doon sa kwarto. Pinilit niya po ako tapos sinara niya po uli yung pinto. Tapos hinawakawakan niya po uli tapos tinulak niya ako doon sa may upuan. Tapos nung tinayo niya po ako, hinubuan niya po ako tapos doon na po lumhod na po siya sa harapan ko po tapos sinubo niya po yung ari ko. Nasabi niyo po sa aming research na yung kaso po tungkol doon sa teacher na nang haras sa inyong anak ay nasa korte na pala. Opo, nasa korte na po. Ang gusto lang po namin, sir, ay talagang matanggalan po siya ng lisensya para hindi na po siya makapagturo kahit sa ang school. Ah, sa PRC? Sa PRC po. Yung anak nyo lang huba ang biktima? Hindi po, pito po sila. Pero tatlo lang po kaming nagdimanda. Bakit? Ano nangyari doon po sa apat na magulang ng mga biktima? Hindi po namin alam. Sa katunayan nga po, eh, nung sabi yung pupunta dito, sabi, ayaw po. Marami Natakot. po silang dahilan. Kahit ko kunin po namin testigo, ayaw po nila. <laughs> Kahit ko testigo doon, sana ko ayaw din po. Kasi sabi nila, kanayon daw po nila kanayon. si Sir Regent. Ilang Kigo. taon po yung anak nyo? Nung nangyari po yun, eh, 17. Okay. Ngayon po, 18 na siya. Ano ba itong teacher? Lalaki, babae? Uh, lalaki po. Anong ginawa po sa anak nyo? Ay, nilaro po yung ari niya hanggang sa nilabasan. Okay. Nung may parating niyo po to sa school, anong ginawa ng school? May guidance teacher pong pumunta sa bahay, tapos pumunta po kami ng school. Pagkatapos po sa school, pinasulat po sila ng, lahat po silang biktima, pinasulat ng statement. Opo. Pagkatapos po magsulat ng statement, pumunta po kami sa DSWD. Pagkatapos po sa DSWD, silang parang kinausap po, kinounseling, pumunta po kami sa police station. Doon po kami kinuan nung taga DSWD. Yung pwede sa school o maksyon naman? Yung school po, umaksyon naman po sila. Okay. Hindi ba sinuspindi yung guru muna habang uh, inimbestigan yung kaso? Hindi po. Ganun? Kusa po siyang nag-resign. Ano ito? After na mangyaring insidente at na-report nyo sa school, ilang araw, linggo o buwan bago siya nag-resign? Mag-report po kami sa pulis ng October 18. So, biyernes po yun eh, Sabado, linggo. Mandi po, hindi na siya nagturo. Nag-resign na daw po. Mabuti naman. Opo. Naiparating nyo na po ito sa DepEd? Opo. Ang sabi po ng DepEd, hindi na po namin mahabol kasi po nag-resign na po yung teacher. Tama nga naman. Yung admin case na pwede nyo i-file sa DepEd, i-material na po yun sapagkat kusa na nag-resign tong teacher. Opo, yun nga po sabi. yung pong sa kagustuhan nyo na matanggalan siya ng lisensya sa PRC, pwede yun. Opo. Pwede natin. Now, meron pa tayong kasama isang biktima. Oho. Eh, Kaano-ano nyo po ito pang isang biktima? Hindi po sila magkaklase, sir eh. Magkaibang strand po. Pero isang guru lang? Isang guru lang po. Pariho po ang kuan, sir. Pasa ng thesis. Sino po. kasamang kamag-anak nito? Wala po, sir eh. Hindi po sinamahan kasi yung ate niya po may trabaho, hindi po pinayagan. Okay. Tapos yung mother niya po, mahina po loob, baka po okay. may mangyari. Ilang taong na po siya? 19. 19. Nung mangyari yun? 18. 18. Ano naman pong ginawa sa kanya? Sinubo daw po nung teacher, tapos may pinainom pa po sa kanyang gamot pagkatapos. May pinainom pong antibiotic. Sige po. Lahat po yan, ma'am. Pag-usapan natin mamaya sa taas, ha? Opo. Ikwento niyo po yung nangyari. Noong October 15 po, nagpaalam po ang aking anak na magpapasa po siya ng thesis sa bahay po nung teacher. Doon na po siya idol ginawa ng hindi maganda. Ano po yung hindi maganda ginawa? Uh, nilaro po yung kanyang ari nung teacher. Saan po ginawa? Doon po sa kwarto po, sa bahay po nung teacher. Pinapunta siya Pinapunta teacher po. sa bahay? Opo. Bakit po siya pinapunta sa Magpasa bahay? daw po ng thesis. Kasi pag hindi daw po niya pinasa yung thesis niya, automatic 70 po ang grades. Babagsak siya. Babagsak so po. parang blackmail. Na-juling po, natakot. Blackmail gamit yung Opo. grades. So napilitan pumunta itong Opo. bata. Anong grade siya noon at that time? Grade yeah. 12 grade. po. Anong ginawa naman sa'yo? Nanginginig siya. Huwag ka manginig. Okay na. Safe ka dito sa amin. Pinaupo niya po sa upuan po. Tapos isinubo niya po yung ari ko. Saan ginawa ito? Sa bahay? Sa, ba sa kwarto din po. Pinapunta ka rin sa kwarto niya? Opo. Ano yung sinabi na namang reason? Ba't ka pinapupunta sa bahay niya? Kailangan daw po kunin yung thesis dahil... Pag hindi daw po nakuha, kinabukasan po, hindi daw po bibigyan kami ng grade. Now, itong kaso ma'am, in fairness naman doon sa school, after na may palating doon sa school, public school to ano po? Opo. Ang ginawa ng school ay pinatawag 
kayo sa Opo, office. Opo, pinatawag po kami. And then, nag-file kayo na. ng kaso sa korte. Ito nasa fiscal Opo, office. Opo, nasa fiscal na po. And then, after a few days, Kusa nag-resign si na, teacher. Opo, nag-resign po siya. However, ang gusto kasing mangyari nila, ma'am, kasi paulit-ulit na lang ito si, si teacher, uh, in pag ginawa to sa mga iba pa mga estudyante at sa ibang Opo. school pa, Opo. nag-resign and then, papasok ulit sa pagiging teacher sa ibang school, gagawin ulit ng kalukuhan, magbabayad, resign na naman. Ang gusto niyo sa PRC is matanggalan, matanggalan po siya ng lisensya para hindi na po siya makapagturo kahit saang school. Mapublic man o private. Tinatawagan po namin ang PRC. Sabi, kailangan daw muna ng go signal mula sa direktor bago sila magpa-interview. Direktor, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Opo. Sir, may question na ako. Meron kasing isang high school teacher na under po sa DepEd, dahil public school din po ito, Opo. na gumawa po siya ng kababuyan sa mga estudyante Yes, and then, sir. siya po ay nag and then, sa mga uh, nakaraang kaso, nababayaran yung mga magulang ng estudyante, and then after that, nagtuturo ulit siya, and then, meron naman bagong kaso, gumawa naman siya ulit, and then, nag-resign naman siya ulit, ang sabi po ng DepEd, which is tama lang naman, it's out of her hands, dahil nag na siya. Yes, Now, po. ang sa akin lang po, meron bang tinatawag na, sa inyo lang po ito, to DepEd lang na initiative, yung totally ban na siya kahit na hindi pa siya inireklamo sa PRC, meron ng total ban sa kanya sa pagtuturo sapagkat paulit-ulit na itong ginagawa niyang pambababoy sa kanyang mga estudyante. Is there such a uh, as thing? As this time, sir, wala pa ho tayong policy on that because we, we follow also what is uh, provided for in the civil service rules on on appointment in the government service. Pero makakaasa po kayo that I will take the matter to the Central Office para okay. din po matingnan natin ano yung polisiya na po pwede nating uh, i-recommenda. Kasi ang kinakatakutan ko, sir, maging itong mga ay, magulang, in fact, marami sila, no? Eh, dalawa okay. lang pumunta rito. Yung bang nag nga siya, baka nagpapalamig lang. And then, after a year or two years, pag malamig na lahat, pupunta sa, sa ibang lugar, sa malayang lugar, probinsya, and then magtuturo siya ulit. And then, gagawa na naman ulit siya ng kawalang yan, pambababoy sa mga estudyante. Opo. Naintindihan ko po yan. But uh, ang alam po natin, kung babalik po siya ulit sa DepEd, yan pong kaso kahit nangyari na po yan ng matagal based on rules on administrative uh, cases. May mag-file ulit ng kaso kahit po yan ay matagal na because administrative cases do not... Uh, no, sir. Prescribe. Sorry, sir. Sorry, sir. Opo. Ang ibig sabihin, sir, wala ba kayong ginagawa yung parang blacklisting na uh, meron siyang kaso noon at uh, kung sino man yung mga guro na merong ginawang hindi tama o masama sa estudyante iba blacklist yan kahit nasabi nag-resign para kung sakali man halimbawa after uh, a period of time na lumamig na siya ay uh, nag-apply sa paging guro sa ibang skwelahan at nakita niyo yung pangalan niya ops blacklisted dyan hindi pwede kasi meron niyang ginawang kabalastugan nakipag-areglo lang yan noon sa uh, biktima hindi na naman pwedeng payayakan niyan kasi ayaw na namin magkaroon pang panibagong biktima yung taong yan. Is there such as a thing? This time, as of this time, sir, wala po pa tayong polisiya. But uh, katulad wala. po nang nasabi ko kanina, pwede po naman natin yan na uh, i-recommenda for policy formulation. Good. Sige, sir. Kasi nga po, sir, marami na kaming ganitong klase mga insidente. This is not the first time na okay. yung siguro gumawa ng kababuyan and then nagpahinga, lumipat lang sa ibang lugar, and then tinanggap ulit na magturo and then gumawa na ulit ng kalokohan. So para okay, ma-stop na yun, sir, magkaroon okay, kayo ng blacklisting? Pero, iba blacklist okay, yung tao? Po, yes, sir. Teacher? Pero initially po, meron din naman po yung ano, uh, background investigation na ginagawa sa mga aplikante. At uh, isa po yan sa paraan din natin para malaman. Ne, kung kaya nga, sir, sorry, ma- sir. Ha? Hindi na nga po nagkakaroon ng investigation kasi bago makapag-investiga po kayo sa DepEd, siya po ay nag-resign na agad. Wise po yes, eh. Sir. And then yes, nagkikipag-areglo po sa mga biktima. And then after that, pag malamig na, nag-apply, eh nagagawa ulit ng kalukuhan. At kapag halimbawa, nagreklamo yung magulang, nag-resign na naman ulit. Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan ko po. But uh, katulad po nang nasabi ko, I will, you, I will, ano, I will uh, put that in my... Ano, in my Sige po. For Sige po, Director. Opo. Salamat po, Director Salamat. Cabral. Salamat ha? po ng maramit. Opo. Attorney Villamon, magandang hapon. Uh, yes, uh, I don't have it. Uh, ito kasi yung PRC, gusto namin kausapin, kasi nasa, nasa korte na yung case nila, uh, uh, criminal case, sa fiscal office pa lang ha. Now, ang gusto kasi nila, admin case. Now, yung PRC, ayaw magsalita, kasi kinakailangan, may go signal daw muna sa director. Pwede pa itong iakit na lang sa ombudsman? Kasi Rafik, as far as administrative aspect is concerned, baka wala na sa ombudsman yan dahil nga nag-resign na yung tao. Ngayon, pwede yan. I-file pa rin sa PRC kahit hindi naman nagpapa-interview yung PRC sa inyo. Pwede pa rin i-file sa PRC para matanggalan siya ng lisensya. Nasa mandate naman na nasa jurisdiction ng PRC yung pagre-revoke ng lisensya niya being the regulatory body. 
uh, over all the over uh, la licensure of teachers. So pupunta sa PRC magpa-file. Oh, ito, mag-formal complaint lang doon. I-immaterial naman ho kung hindi nagpapa-interview sila sa ngayon. Pero maliyo naman na sila may jurisdiction para ma-revoke yung lisensya ng isang teacher. Okay, sige. Salamat, Attorney Villamora. Okay, ma'am. Kanina pa namin tinatawag yung PRC. Okay. Nagpapasapasahan sila. Kailangan daw kasi muna go signal sa kataas-taasan. May sinasabi silang director. Pero willing po sila mag-assist. Papuntahin na lang po. Sige, sasamahan po namin kayo, ma'am, sa PRC. Okay. Para po sa kaalaman ng marami, hindi lang po itong unang pagkakataon. In fact, marami pa kong mga pending, katulad sa kanila, na hinaharas at minumolestya, inaabuso ng mga guro. In some cases, nag-cooperate yung DepEd, pero may mga times na mabagal yung DepEd. May mga times na kailangan yung mga estudyante pa ang lilipat ng school dahil kinakampihan ng school at maging ng DepEd yung guro. Dahil nga raw, meron din ang tawag ng Magna Carta, which is tama nga naman. Pero ang tanong naman, yes, paano naman yung mga estudyante? Pangisingi silang si guro habang si estudyante natutrom at ay na pumasok. Ang kagandahan dito, si guro na mismo nag-resign. Yun nga lang, after ilang buwan, isang taon, baka bumalik siya ulit. Sana hindi nga. Pero we will do everything, we will make sure na itong si guro ay matatanggalan ng lisensya. Kung ako sa iyo, Mr. Javier, mamili ka, ikaw na mismo mag-resign sa PRC bago sa magkahiyaan na ikaw ay matatanggalan ng PRC license. So, kung ako sa iyo, ikaw na mismo pumunta sa PRC at ikaw na mismo ang mag-volunteer. Total, nag-resign ka sa school eh. Mag-volunteer na isurrender yung lisensya mo kaysa naman magkahiyaan at mapahiya ka. Yan sinasabi ko. Mag-resign ka, tanggalan ka ng lisensya ang kusa sarili mo sa pagka-teacher ng Sagayon wala ka nang mabiktima pang mga estudyante mo. Monday po, pupunta siya sa PRC. Kagandahan naman ito, yung PRC pala, very cooperative. Sabi, yes, we will help. Ayaw lang nila magpa-on air kasi wala rin si director. Pero gagawin daw nila kung anong narapat. So, magpapile po tayo ng formal complaint doon. Sisiguraduhin natin, matanggalan to ng lisensya. At yung request ko ulit, Ma'am, wag ko kayong papareglo. Hindi po talaga, Sir Aydon. Kasi po kaya nga po kami nagpunta dito eh. Kasi gusto po namin i-hustisya. Eh, Saka siya po ay eh, matanggalan talaga ng lisensya po. Kaya sa inyo po kami lumapit. At makulong? Opo, yun po. Okay. Now, ito pong sa dalawang bata, ipapatingin po namin to sa psychiatrist. Gastos ko po yan. Meron po, po kami kilalang psychiatrist. Kilala pong psychiatrist to. Opo. Siya talaga ang pinupuntahan sa ganitong mga kaso at siya ang kinukonsulta ng mga korte sa mga ganitong klaseng kaso ng mga natroma ng mga victims. Doon po natin siya dadalhin. Na pag sinabi po nung psychiatrist na itong isa, okay na, nakakook up na siya, walang problema, Opo. good. Pero pag sinabi, halimbawa, di sa isa, itong isa, nakita ko nanginginig kanina eh. Kanina pa sa baba, nanginginig siya eh. Pag sinabi na kailangan niya ng treatment, so okay lang sa inyo na eh. Tuloy-tuloy yung treatment natin. Opo. Nasa kanya po. Ipapaterapi natin. Opo. Now, how about yung iba pang mga uh, estudyante ha, Ay, sa palagay nyo? Ayoko na po silang kuanin, Sir Idol. Basta po yung sa amin, eh, yung sa anak ko. Oh, yun lang po ang akin at batanggalan na po siya ng lisensya. Paano yung approach ni teacher sa inyo? Pa paano niya kayo pinapakiusapan? Basta na daw po yung thesis namin nun. Pinagrarush na po kasi yun eh. Kasi po, nag-exam din po kami noong October 15. Eh, hindi pa po tapos yung thesis namin nun. Tapos, noong ano po, sabi po, pwede na daw po sa bahay na lang magpasa. Kaya po sa bahay po nila, pumunta po kami doon. Tatlo po kaming magkakagrupo. Hindi ko na po papangalanan kasi po yung isa po, ayaw na po niya. Okay, sige. Anong oras to? Umaga, tanghali, gabi? Gabi po. Weekend? Weekdays? Weekdays po yun. Po, nung nasa bahay na po kami noon, nung ipapasa po namin yung thesis namin, hindi po muna niya chinekan. Kasi po may gusto pa pong ipagawa sa akin. Sabi po niya, masama daw po paramdam niya noon. Kaya po, nagpahilot na lang po sa akin. Kaya po, napa, napilitan po ako kasi po, yung thesis po namin na yun, pina, di po niya chechekan eh. Kaya po, sabi ko, hinilot ko na po din siya noon. Nasaan yung uh, dalawang pangkasamahan? Nandun po sa kanila din. Okay. Nasa may sala po sila noon, sa may parang garahe po ata sa bahay nila. So sinabi niya, masamang pakiramdam niya, hilutin mo muna. So ano ginawa mo? Yun po, hinilot ko po siya. Hinilot ko po siya noon sa kwarto po niya mismo. Kasi okay. po, pinasama po ako eh. Kasi po ano po talaga, na hinilot ko po talaga si Sir din noon. Eh hindi ko naman po naisipan ng mali siya na ganun po pala. Parang may gusto na po palang gawin sa akin, hindi ko naman po na malayan na ganun po pala. Nung kalalabasan, hinihilot ko na po yun. Para pong hinahawak-hawakan na po yung hita ko. Tapos pinipisil-pisil niya na po. Tapos nung lalabas na po ako, para pong ayaw niya. Sabi niya, saglit na lang daw po. Tapos hinihilot ko pa rin po. Kasi po ano sir eh. 
Sabi po niya, talaga eh, talagang masama daw po pakiramdam niya. Kaya po nung nangyari po yun, akala ko po, chichikin na talaga niya nung tumayo siya. Bigla niya po sinara yung kwarto, tapos di na po ako nakapalag nun eh. Bigla po kasi yung pinuwersa, sinandal po ako sa pader. Tapos yun po, yun po, dinikit niya po nang dinikit yung pwet niya sa akin po. Tapos po, yun po, dun niya po ginawa ng ginawa yun. Hinaras po ako ng hinaras. Tapos po, pipilit niya po nilalabas yung... Ari ko po noon, nung ginagawa po niya yun. Tapos ano po, nung mga bandang ano po, inupo po ako sa kama. Tapos umupo po sa hita ko. Hawak-hawak po niya yung ari ko noon. Pinipisil-pisil po niya. Kaya po hindi ko siya na ano. Kasi po pag tinutula ko siya, pinipisil po niyang maigi. Paano ka nakawala? Nakapiglas? Tumayo po siya, pum- pum- tapos pumunta po siya sa may lamesa. Lumabas na po ako ng kwarto noon. Tapos, anong nangyari doon sa dalawang mga kasamahan? Hindi ko na po nabanggit kasi po natahimik na po ako eh. Pero pagkatapos mo, pumasok yung dalawa naman, tinawag niya, isa-isa. Yung isa po, na naganon din po niya, pero nananahimik na po din kasi yung isa ngayon eh. So pagkatapos sa na hindi siya naging successful, although may nangyari hindi maganda, merong sumunod naman na estudyante, pinatawag niya sa kwarto. Opo. Ganon din siguro nangyari nung sa panglawa. Mas malala po siguro. Ano yung sabihin mas malala yung nangyari? Para pong mas may iba pa pong nagawa si Sir doon sa kaklase kong yun. Yung sa pangatlo? Hindi po nagalaw yung isa eh. Yung sa iyo naman, ano yung ginawa? Pinapunta po kami sa kanila kasi pinapakuha po yung thesis kasi po kailangan na pong maayos po kasi ipapasa na po kinabukasan. Tapos sinabi niya po sa post niya po na wala, hindi daw po kami bibigyan ng grade pag hindi daw po naipasa. Tapos pumunta po kami yung dalawa nung kagrupo ko kasi po yung leader po namin hindi sumama. Pagdating po sa bahay nila, pinap- Punta po niya kami sa likod ng bahay nila. Tapos may pinaayos po, nagpatulong po siya magpalagari ng kabinet. Tapos nung pinaglagari niya po yung ano, sabi niya po sa akin, may papabuhat daw po na kahon. Sinamahong ko po, di andun lang po ako sa labas ng kwarto. Inihintay ko po kung ituro yung ano, pinapasok po ako dun sa kwarto. Tapos bigla po isinaro yung pinto, tapos hinukawakan na po yung ari ko. Nabigla po ako nun, tapos... Nung sabi ko po ayoko po, pinalabas niya po ako, pinapunta niya po ako sa likod, tapos tinawag niya yung kaklase ko, saglit lang po yun, bigla pong paglabas po nila, nakita ko po yung kaklase kong namumutla na po, tapos pawis na pawis. After po nun, hinila niya po ako papunta doon sa kwarto, pinilit niya po ako, tapos sinara niya po uli yung pinto, tapos hinawakawakan niya po ulit, tapos tinulak niya ako doon sa may upuan, tapos nung tinayo niya po ako, hinubuan niya po ako, tapos doon na po lumhod na po siya sa harapan ko po, tapos sinubo niya po yung ari ko. Tapos after yun po nun, naghubo po siya. Tapos naglagay po siya ng lotion. Tapos umupo po siya sa ahita ko po. Parang kinakaskas niya po yung pot niya sa ari ko po. Tapos pinaglabas niya po nun. Hindi niya po binibigay yung thesis namin. Sa kanya lang po ibinigay nung napainom niya po kami ng gamot. Pinainom ka ng gamot? Anong gamot yun? Gamot daw po sa UTI. Hindi mo nakita ko anong gamot? Kulay pula po na may puti. Parang kapsul po. Ininom mo naman? Opo. Ano nangyari nung ininom mo yung gamot? Wala naman po. Parang simpleng gamot lang po siya. Bakit ka binigyan gamot para sa UTI? Hindi ko lang po alam. Dalawa po kami binigyan nun eh. Basta na lang po namin ininom. Tapos pagka bigay po ng thesis, bigla po dumating yung tatlong iba pang grupo. Tapos nagpandalas na po kami umalis. Tapos sininyosan po namin yung isang kagrupo doon na huwag nang tumuloy. Pero ano, na, nagtatawanan lang po sila kaya umalis na po kami kaagad Meron kang isang estudyante rin na lumabas ng kwarto pinagpapawisan A- ano nangyari doon? Hindi ko lang po alam kasi po namumutlaan na po siya hindi niya na po ako pinapansin ano tapos pagkalabas po nila hinigit, bigla na po akong hinigit ni sir Hindi niya sinabi ko ano yung pinainom na gamot sa iyo? Hindi po Hindi ka nahilo? Hindi po Now Pagkatapos nung pinirmahan niya yung thesis niyo? Opo, tapos may mga nakasulat na po doon kung ano yung itatama. Paano pag kinabukasan o pagdating nung uh, pasukan na, ano nangyari? Parang wala lang. Tahimik lang po kaming dalawa, tapos bigla po dumating yun. Nangiti lang po siya sa amin. Kasi po, siya daw po yung nilabasan. Pero hindi po ako nilabasan nun eh. Gawa ng takot na takot po ako eh. Sige, huwag kang manginig. Tutulungan ka namin. Uh, isa na lang. Kailan nakarating sa principal niyo? sa mga guidance counselor ninyo yung kababuyan na ginawa ni teacher yung isa po naming kasama ay nalaman po nung nanay niya tapos yung nanay niya po nagreklamo po sa guidance tapos pinatawag na po kami lahat po yung mga alam niyang may nagawa po ni sir nung ano in fairness naman sa school umaksyon Opo. Anong klaseng action ang ginawa ng school bukod sa pinatawag? Sabi daw po, ipapadampot daw po si sir pero parang gagawa po ng plano po kung paano maaano yun pero hindi naman po na gawa po. Hindi na daw po 
pwede sir idol hulihin kasi lampas na daw po ng reglamentary period. Opo, 24 hours. Sabi po sa amin, kasi po yung principal po namin, nagpatawag po talaga ng pulis nung araw na yun na nalaman niya. Tapos gusto na po niya ipadampot. Ikaso mo sabi po ng pulis, hindi na daw po pwede kasi lampas na daw po ng 24 hours. Ang kagandahan dito, yung school talaga masigasig na Right, na para pagbayaran ni teacher yung ginawa niya, which is padadampot sana siya, kaya lang wala na sa reglamentary period. Kasi tradies na po eh, nangyari po kasi sa anak ko, October 15, tapos pinapunta po kami ng school, pinatawag po kami lahat magulang, October 18, kaya lampas na po, hindi na po siya mahuhuli. Sige po. Sa PRC po ang habol po talaga namin na matanggalan po siya ng lisensya. At siguro ilalakad din po namin sa DepEd na kung pwede yung sinasabi kong magkaroon ng watch list kay, kung pwede if there's such a thing, iparating sa kinaukulan na para yung kanyang pangalan na kalagay sa blacklist, kapag siya ay magtuturo ulit at nakarating sa DepEd, hindi na siya papayagan. Kasi malay natin baka next week magtuturo sa ibang school at baka yung sa PRC na reklamo, abuti ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, we don't know. Six months pero we'll make sure na mapapabilis po. Salamat po Sir Idol, maraming salamat po talaga. Anong trabaho ngayon ni teacher? Nasaan si teacher? Ang um, kuan po, nagtitinda daw po doon sa harap po ng bahay daw niya ng mga fishbowl ng gugupit. Pagkalipas ng mga ilang buwan, nagsawa sa pagtitinda ng fishbowl pag gugupit. Mas gusto pa rin niya talaga yung magtuturo dahil doon magagawa niya ang kanyang kamanyakan. Kaya itong dalawang bata, ipa psychiatrist therapy. Okay? Ma'am, salamat ma'am sa pagpunta. Salamat Sige. Ingat kayo ha, ingat kayo. Okay.